আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ মনজুর রহমান এসএফ ফলসার অ্যাকাউন্টিং এবং বিভাগের প্রধান হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ কুষ্টিয়া করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে আমাদের শ্রেণী কার্যক্রম বন্ধ আছে কিন্তু অনলাইন শ্রেণী কার্যক্রম চালু হয় কিছুটা হলে ছাত্রদের ছাত্রদের পক্ষে সুবিধা হচ্ছে আমি আমার ইউটিউব চ্যানেল অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম বাই থার্টি টু থেকে থার্টি টু থেকে অনার্স পার্ট ওয়ান পার্ট টু পার্ট থ্রি পার্ট ফোর এবং মাস্টার্সের অনেকগুলো ভিডিও প্রায় একশো ষোলোটার মতো ভিডিও আপলোড দিয়েছি কিন্তু ইন্টারমিডিয়েট একাদশ এবং দ্বাদশের জন্য কোনো ভিডিও আপলোড দিতে পারিনি এই জন্য দুঃখিত তো আমি আজকে যে বিষয়টা আমি আলোচনা করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে আর্থিক বিবর আর্থিক বিবরণী চতুর্থ আর্থিক বিবরণী অর্থাৎ নগদান প্রবাহ বিবরণী এটা ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট আর্থিক বিবরণী হিসাব চক্রের সপ্তম ধাপ তো এই আর্থিক বিবরণী মোট চারটি একটা আয় বিবরণী আয় থেকে খরচ বাদ দিতে হয় মালিকানা সত্ত্ব বিবরণী এটা মালিকের পাওনা নির্ধারণ করা হয় আর্থিক অবস্থার বিবরণী এতে সম্পদ দায় এবং মালিকানা সত্ত্ব উপস্থাপন করা হয় আর নগদান প্রবাহ বিবরণী এটা হচ্ছে বিগত যে হিসাব কাজ সেই হিসাব কালে পরিচালনা খাত বিনিয়োগ খাত এবং অর্থায়ন খাতে নগদ অর্থের আগমন এবং নির্গমন দেখানো হয় তো আমরা এখানে বেশি কথা না বলে আমি স্ক্রিনে চলে যাচ্ছি একটা তো আমরা আজকে এখন একটা স্ক্রিনে চলে এসেছে একটা প্র্যাকটিক্যাল অঙ্ক আমাদের জানা আছে যে অ্যাকাউন্টিংয়ের অঙ্কগুলো অত্যন্ত বড় হয় এবং এই অঙ্কগুলো একটা একটা পাতায় সীমাবদ্ধ করা খুবই কঠিন ব্যাপার এখানে একটা অঙ্ক আমরা করে নিয়েছি তো নিম্ন নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী যমুনা কোম্পানি হিসেবে বই থেকে নেওয়া হয়েছে যমুনা কোম্পানি আয় বিবরণী ডিসেম্বর একত্রিশ দু হাজার সমাপ্ত বছরের জন্য তো এখানে হিসাবের নাম বিক্রয় বাদ বিকৃত পণ্যের ব্যয় মোট লাভ পরিচালনা খরচ অবসায় সরঞ্জাম বিক্রয়জনিত ক্ষতি কর পূর্ব নিট মুনাফা বাদ আয়কর কর পরবর্তী নিট মুনাফা এটা একটা একটা সংক্ষিপ্ত আকারে ইন আয় বিবরণী দেওয়া আছে এবং অতিরিক্ত তথ্যাবলীর মধ্যে নগদ নগদ লভ্যাংশ প্রদান আছে একটি সরঞ্জাম বিক্রয় আছে এবং ক্রয় মূল্য দেওয়া আছে বই মূল্য দেওয়া আছে এছাড়া এত টাকা আঠাশ হাজার আটশো টাকার একটি সরঞ্জাম নগদে ক্রয় করা হয় জমি ক্রয় আঠারো হাজার টাকা শেয়ার সাধারণ শেয়ার ইস্যু করা হয় ডিসেম্বর একত্রিশ দু হাজার উনিশ তারিখে একটি নগদান প্রবাহ বিবরণী প্রস্তুত করো এখন এই নগদান প্রবাহ বিবরণীটা কি এর সংজ্ঞা কি এটা হিসাব চক্রের কততম ধাপ এবং এর উদ্দেশ্য কি সুবিধা কি কিভাবে তৈরি করতে হবে আমরা ধাপে ধাপে ধারাবাহিকভাবে শিখব তো এর কিছু বাদ রাখব না আমরা আজকের এই চ্যাপ্টারের প্রত্যেকটা জিনিস খুঁটি নাটি যেগুলো আছে সবই শিখব এখানে দেখেন যে তুলনামূলক আর্থিক অবস্থার বিবরণী অর্থাৎ এটাকে ব্যালেন্স শিট দুটো বছরে যখন ব্যালেন্স শিট পাশাপাশি দেওয়া হয় তখন তাকে তুলনামূলক উদ্বৃত্ত পত্র বা আর্থিক অবস্থার বিবরণী বলে এখানে নগদ আছে প্রাপ্য হিসাব আছে মজুত পণ্য আছে অগ্নি বিমা আছে ভূমি আছে কলকাব্দ সরঞ্জাম আছে পুঞ্জীভূত অবস্থায় আছে আর দায় এবং স্টক হোল্ডার ইকুইটি আছে প্রদেয় হিসাব প্রদেয় খরচ প্রদেয় আয়কর প্রদেয় বন্ড সাধারণ শেয়ার মূলধন সংরক্ষিত আয় তো এখানে এখানে আমাদের যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে যে এইটা থেকে আমাদের এই দুটো বিবরণী থেকে আমাদের একটা নগদান প্রভাব বিবরণী তৈরি করতে হবে আমরা জানি আর্থিক অব আর্থিক বিবরণী হিসাব চক্রের ধাপগুলো রয়েছে তার প্রথম ধাপটা হচ্ছে লেনদেন শনাক্ত করা দুই নম্বর ধাপ হচ্ছে দাবিদা প্রস্তুত করা তিন নম্বর ধাপ হচ্ছে ক্ষতিয়ান প্রস্তুত করা চার নম্বর হচ্ছে অসমন্ত নিরামিল প্রস্তুত করা পাঁচ নম্বর হচ্ছে সমন্বয় দাখিলা এবং ভুল সংশোধনে দাখিলা ছয় নম্বর হচ্ছে সমন্বিত র্যামিল আমরা এই সমন্বিত র্যামিল এর পরবর্তীতে আর্থিক অবস্থার বিবরণী তৈরি করি তো আর্থিক অবস্থার বিবরণী হচ্ছে মোটের উপরে চারটা একটা হচ্ছে আয় বিবরণী এটা এক নম্বর দুই নম্বর হচ্ছে মালিকানা সত্ত্ব বিবরণী তিন নম্বর হচ্ছে আর্থিক অবস্থার বিবরণী আর চার নম্বর হচ্ছে নগদান প্রভাব বিবরণী তো ওই নগদান প্রভাব বিবরণীটা আমরা এখন তৈরি করব তো এখানে যে তথ্য আছে এই তথ্যগুলো থেকে নগদান প্রভাব বিবরণী তৈরি করতে হবে তো আমি আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি হিসাব বিজ্ঞান হচ্ছে একটা যোগ বিয়োগের খেলা কিন্তু যোগ আর বিয়োগ কিন্তু কার সাথে কার যোগ হবে আর কার সাথে কার বিয়োগ হবে এটা জানাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর এই যোগ বিয়োগ শিখাতে যে আমাদের গলত ধর্ম হয় ছাত্রদেরও হয় তো আমরা এখন শুরু করি এই অঙ্কটা তো প্রথমে ঠিক এইরকম একটা ঘর কেটে নিতে হবে এরকম একটা ঘর কেটে নিতে হবে এরকম একটা ঘর আপনি কেটে নেবেন 
কেটে নেওয়ার পর আমরা অঙ্ক শুরু করব তো অঙ্ক শুরু করার সময় আমাদের যে কাজটা করতে হবে এখান থেকে আমরা যেহেতু এটা ঢেকে দেব কিছুক্ষণ পরে কারণ এই কাগজটা যখন এখানে রাখবো এখান থেকে আমি মাঝে মধ্যে আমাদের এখান থেকে আমি তিনটা জিনিস নেব এই একটা জিনিস নেব আর এখানে অবচয়টা নেব আর এই সরঞ্জাম বিক্রয়ের ক্ষতিটা নেব আর এই তথ্যগুলো আমার দরকার হবে তো এখানে প্রথম যে জিনিসটা দরকার সেটা হচ্ছে কর পরবর্তী নীত মুনাফা কর পরবর্তী নীত মুনাফা আমার নগদান প্রবাহের তিনটা ধাপ আছে এক নম্বর ধাপটা হচ্ছে পরিচালনা খাতে নগদ প্রবাহ পরিচালনা খাতে নগদ প্রবাহ এটা আমাদের প্রথম ধাপ তিনটা ধাপে শেষ হবে তো পরিচালনা খাতে নগদ প্রবাহ যদি নির্ণয় করতে হয় প্রথমে আমার দরকার হবে এখানে হবে নিট মুনাফা কর পরবর্তী নিট মুনাফা কর পরবর্তী নিট মুনাফা কর পরবর্তী নিট মুনাফা তো কর পরবর্তী নিট মুনাফা আমার এখানে দেওয়া আছে পনেরো হাজার একশো আশি টাকা এটা আমার দেওয়া আছে এটা যদি আমি কর করবো নি তাহলে এ থেকে আমাকে কর বাদ দিয়ে নিতে হবে এর সাথে আমাকে নিট মুনাফা ও নগদ সমন্বয় এই অ্যাডজাস্ট টু রিকনসিল নিট ইনকাম টু নিট ক্যাশ প্রোভাইডেড বাই অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিজ এই কথাটা সংক্ষেপে আমি লিখে নিয়েছি এবার আমাদের এর সাথে চারটা কাজ করতে হবে কয়টা কাজ চারটা চারটা কাজ করতে হবে একটা চলতি সম্পাদের এক নম্বর হচ্ছে চলতি সম্পাদের দুই নম্বর হচ্ছে চলতি দায়ের তিন নম্বর হচ্ছে অবসায় চার নম্বর হচ্ছে মূলধনের লাভ বা ক্ষতি এই জিনিসটা আমি একটু পরে আর একটু বিস্তারিত বলবো চারটা কাজ করতে হবে একটা চলতি সম্পাদের আরেকটা হচ্ছে চলতি দায়ের আরেকটা হচ্ছে অবসায় এবং অবলোপন আরেকটা হচ্ছে মূলধন জাতীয় ক্ষতি বা লাভ তো এখানে আমরা কিছুই করব না কর পরবর্তী নিট মুনাফার সাথে আমরা প্রথম কাজটা করব চলতি এখান থেকে আমরা এটা নিয়ে নিয়েছি এটার এখন আপাতত আমার দরকার নাই আমি এই পাশে সলিউশনটা সরিয়ে নিয়ে আসলাম কারণ আমার দরকার এখন এই পাশটা এখন আমার দরকার এই পাশটা আমার দরকার এখন এই পাশটা তো এই পাশ থেকে আমরা সলিউশনটা শুরু করব এই নগদটা ছেড়ে দেবেন এটার সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নাই এটার সাথে নগদ বাদে চলতি সম্পদ কি কি আছে দেখেন সম্পদগুলোর এটা আছে প্রাপ্য হিসাবে একটা চলতি সম্পদ মজুত পণ্য একটা চলতি সম্পদ অগ্রিম বিমা একটা চলতি সম্পদ এখন এই সম্পদগুলো সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা অর্জনের জন্য আমি এখানে একটুখানি দেখাই নিচ্ছি আলোচনার সুবিধার্থে বিভিন্ন ধরনের সম্পদ একটা হচ্ছে চলতি সম্পদ নগদ ব্যাংক জমা প্রাপ্য হিসাব সাপ্লাই বা মনিহারি অগ্রিম বিমা অগ্রিম ভাড়া মজুত পণ্য আর বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ মেয়াদ পুতি পর্যন্ত ধরে রাখা সিকিউরিটি বিক্রয় যোগ্য সিকিউরিটি ট্রেডিং সিকিউরিটি এগুলো বিনিয়োগ এর পাশে স্থায়ী সম্পদ বা প্লান্ট সম্পদ ভূমি ভূমি উন্নয়ন কলকব্জার সরঞ্জাম এই কলকব্জার সরঞ্জাম মধ্যে আসবাবপত্র মোটর গাড়ি মোটর কার অফিস ফার্নিচার সব এর মধ্যে ঢুকবে আর একটা হচ্ছে দালান কোটা এদের এইগুলো হচ্ছে দৃশ্যমান সম্পদ আর অদৃশ্যমান সম্পদ হচ্ছে সুনাম পেটেন্ট ট্রেডমার্ক ট্রেড লাইসেন্স কপিরাইট আর ভুয়া সম্পদ হচ্ছে প্রাথমিক খরচ বা সংগঠন খরচ কোম্পানি গঠনের খরচ গবেষণা উন্নয়ন শেয়ার অবহার ঋণপত্রের অবহার অগ্রিম বিমা অগ্রিম বিমাটাকে আমরা এর মধ্যেও ধরতে পারি এই দুটোর মধ্যে যে বেসিক্যালি পার্থক্য রয়েছে এইটার বিনিময় মূল্য আছে অদৃশ্যমান সম্পদ দুটোর একটাও দেখা যাবে না কিন্তু এর বিনিময় মূল্য আছে বিনয় মূল্য আছে আছে আর এর নেই এর বিনিময় মূল্য নেই এই দুটো পার্থক্য ভুয়া সম্পদের বিনিময় মূল্য নেই আর অদৃশ্যমান সম্পদের ভুয়া বিনয় মূল্য আছে এখন আমরা এই চলতি সম্পদ নিয়ে আলোচনা করব তাহলে চলতি সম্পদগুলো কি কি সেইগুলো আমরা এখানে একটু দেখে নিলাম এখন এখান থেকে আমরা এখান থেকে মজুত পণ্য এখান থেকে আমরা মজুত পণ্যের যে বিষয়টা আছে মজুত পণ্য এখানে আমাদের মজুত পণ্যের যে বিষয়টা আছে এখানে দেখেন মজুত পণ্য এটা আমরা ছেড়ে দেবো আগেই বলেছি মজুত পণ্য দুই সালে ছিল সাতাইশশো এখন হচ্ছে চৌত্রিশ হাজার একশো ষাট সরি প্রাপ্য হিসাব এটা বেড়ে গেছে না কমে গেছে এটা বেড়ে গেছে না কমে গেছে প্রাপ্য হিসাব প্রাপ্য হিসাব এটা বেড়ে গেছে না কমে গেছে বেড়ে গেছে প্রাপ্য হিসাব প্রাপ্য হিসাব এখানে বেড়েছে বৃদ্ধি বৃদ্ধি কত টাকা বৃদ্ধি হলো চৌত্রিশ হাজার একশো ষাট মাইনাস সাতাইশশো 
তাহলে এটা বেড়ে গেছে সম্পদ বাড়লে টাকা চলে যায় এটার পরিমাণ হবে একত্রিশ হাজার চারশো ষাট সম্পদ যদি বেড়ে যায় তাহলে টাকা চলে যায় এই কারণে মাইনাস হবে তাহলে এখানে আমরা বাদ লিখে দিলাম এটাকে মাইনাস করে দিলাম সম্পদ বাড়লে নগদ টাকা চলে যায় তাই মাইনাস সম্পদ কমলে নগদ টাকা আসে তাই প্লাস সম্পদ কমলে টাকা আসে সম্পদ বাড়লে টাকা যায় এখানে সম্পদ বেড়ে গেছে অথব টাকা চলে গেছে এই কারণে এখানে মাইনাস হলো মজুদ পণ্য এবার মজুদ পণ্য আসেন গত বছর ছিল মজুদ পণ্য এখানে কমে গেছে তাহলে এটাকে প্লাস করতে হবে মজুদ পণ্য মজুদ পণ্য মজুদ পণ্য এখন হচ্ছে তেইশ হাজার এটা হচ্ছে হ্রাস পেয়েছে অতএব রাস্তা যোগ হবে তেইশ হাজার চারশো প্লাস আটাইশ হাজার সরি এটা মাইনাস আটাইশ হাজার আটশো এটা এখানে মাইনাস এটা তাহলে আমাদের এখানে কমে গেছে পাঁচ হাজার চারশো টাকা পাঁচ হাজার চারশো কমে গেছে অতএব যোগ হবে সম্পদ কমলে সম্পদ কমলে টাকা আসবে আর সম্পদ বাড়লে টাকা সরি সম্পদ বাড়লে টাকা যাবে এই যে সম্পদ বেড়ে গেছে টাকা চলে গেছে আর এখানে সম্পদ কমে গেছে টাকা চলে এসেছে এর জন্য যোগ হলো এটা এবার অগ্রিম বিমা আসেন অগ্রিম বিমা এটাও কমে গেছে তাহলে এটাও প্লাস হবে অগ্রিম বিমা অগ্রিম বিমা হ্রাস হ্রাস অগ্রিম বিমা হ্রাস এক হাজার আশি মাইনাস চোদ্দোশো চল্লিশ এর পরিমাণটা হচ্ছে তিনশো ষাট টাকা এখানে তিনশো ষাট টাকা এবার আমাদের চলতি সম্পদের কাজ হলো এবার আমরা চলতি দায়ে যাব চলতি দায় দেখেন এ একটা চলতি দায় এ একটা চলতি দায় এ একটা চলতি দায় এই তিনটা হচ্ছে চলতি দায় এই তিনটা চলতি দায় চলতি দায় আর এই তিনটা হচ্ছে চলতি সম্পদ এটাও চলতি সম্পদ কিন্তু এটাকে আমরা নিব না এটা চলতি সম্পদ নগদ বাদে চলতি সম্পদ অনুরূপভাবে এখানে আমরা একটা জিনিস মনে রাখি সম্পদ বাড়লে টাকা যাবে তাই মাইনাস সম্পদ কমলে টাকা আসবে তাই প্লাস এবার চলতি দায় আসেন দায় বাড়লে টাকা আসে দায় কমলে টাকা যায় এটা বাস্তবের ব্যাপার সত্য ঘটনা দায় যদি বেড়ে যায় তাহলে টাকা আসে যোগ হবে আর দায় যদি কমে যায় টাকা চলে যাবে মাইনাস হবে এখন এই প্রদেয় হিসাবে আসেন এই একটা কাজ শেষ হলো আমাদের এবার একটা কাজ শেষ হলো আমরা এটাকে এবার এই পজিশনে নিয়ে আসলাম যেহেতু এই পজিশনে অঙ্কটা আমরা এবার এখানে এই পর্যন্ত আমাদের একটু কাজ শেষ হলো এখানে আমরা রেখে দিলাম এবার প্রদেয় হিসাব প্রদেয় হিসাব এটা হ্রাস না বৃদ্ধি এখানে হ্রাস পেয়েছে নয় হাজার তিনশো ষাট মাইনাস দশ হাজার নয়শো ষাট এটা হ্রাস পেয়েছে তাহলে এর হ্রাস আমরা যোগ করেছি এর হ্রাস আমরা বাদ দেব এর হ্রাস আমরা বাদ দেব এর পরিমাণ হচ্ছে ষোলোশো টাকা দায় বাড়লে টাকা আসে আর দায় কমলে টাকা যায় তাহলে এটা মাইনাস হলো এবার প্রদেহ খরচে আসেন প্রদেহ খরচ প্রদেয় খরচ প্রদেয় খরচ এখানে আছে আমাদের প্রদেয় খরচ এটা হ্রাস পেয়েছে হ্রাস সাতাশো মাইনাস ছয় হাজার সাতশো চল্লিশ এটাও হ্রাস পেয়েছে অতএব এর পরিমাণ হবে চার হাজার বিয়োগ ফল্ট হবে চার হাজার চল্লিশ টাকা মাইনাস দায় কমে গেছে অতএব টাকা চলে গেছে এটা মাইনাস এবার আমরা চলতি আরেকটা চলতি দেওয়া আছে প্রদেয় আয় করে এটা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রদেয় আয় কর এটা বৃদ্ধি দেখেন বৃদ্ধি একুশশো ষাট মাইনাস শূন্য এটা বৃদ্ধি পেয়েছে দায় বাড়লে টাকা আসবে অর্থাৎ এটা যোগ হবে এটা যোগ হবে এবার আমাদের চলতি সম্পদের চলতি দায়ের কাজ শেষ হলো তাহলে প্রথম কাজটা কি ছিল এই পর্যন্ত ছিল এই পর্যন্ত ছিল চলতি সম্পদ এই তিনটা হলো চলতি দায় দুটা কাজ এবার আসবো আমরা অবসায়ে 
অবসায়ের পরিমাণ দেওয়া আছে কিনা দেখে নিতে হবে আমরা এবার এই পাশে সরে নিয়ে আসতে হচ্ছে এই পাশে এখানে দেখেন অবসায় দেওয়া আছে অবসায়ের পরিমাণটা দেওয়া আছে অনগদ খরচ তাহলে অবসায়টা অবসায় তিন নম্বর ফাংশন এটা এক এটা দুই এবার অবসায় অবসায়টা এখানে যোগ হবে যোগ অবসায় কারণ অবসায়টা অবসায় খরচ অবসায় খরচ এখানে আটাশো আটাশ টাকা আশি টাকা এটা আমরা এখানে নগদে দেয়নি নগদে না দেওয়ার ফলে এই খরচটা এখানে দেখানোর ফলে আমাদের নিট ইনকামটা কমে গেছে এই কারণে এইটা যোগ হবে এবার চার নম্বর ফাংশন মূলধন জাতীয় ক্ষতি যোগ এবং লাভ বাদ মূলধন জাতীয় ক্ষতি যোগ এবং লাভ বাদ যোগ মূলধন জাতীয় ক্ষতি অর্থাৎ সরঞ্জাম বিক্রয়ের ক্ষতি সরঞ্জাম বিক্রয়ের ক্ষতি সরঞ্জাম বিক্রয়ের ক্ষতি একশো আশি টাকা এটা যোগ হলো তাহলে আমাদের মোট আইটেম হচ্ছে সবগুলো আমাদের বসে গেছে এখন আমরা যোগ বিয়োগ করব এই পর্যন্ত আমরা যোগ বিয়োগ করব এই পর্যন্ত আমরা যোগ বিয়োগ করব এই পর্যন্ত যদি আমরা যোগ বিয়োগ করি তাহলে আমাদের পরিমাণটা কত হবে এর পরিমাণটা আমাদের কত হবে এর পরিমাণটা আমরা এখানে একটু কাগজটা ভাজ করে রেখেছি কারণ অনেক টেকনিক্যালি ম্যানেজ করতে হচ্ছে এখানে পরিমাণ হচ্ছে দশ হাজার নয়শো চল্লিশ টাকা মাইনাস ফিগার অর্থাৎ পরিচালনা খাতে আমাদের নগদ টাকা চলে গেছে এবার আমরা একটুখানি দেখে নি যে কি করছি আমরা এবার এইটুকু পড়তে হবে ধীর স্থিরভাবে ভিডিওটা থামাই দেবেন থামাই দিয়ে আবার পড়বেন পরিচাল অপারেটিং খাতে প্রশ্নের সমাধান করতে যা স্মরণ রাখতে হবে কর পরবর্তী নিটম নগর সাথে চারটি বিষয় সমন্বয় হবে নগদ বাদে চলতি সম্পদের বৃদ্ধি বাদ আর হ্রাস যোগ কেন চলতি সম্পদ বাড়লে টাকা চলে যাবে জন্য মাইনাস হবে আমরা তাই করেছি আর হ্রাস পেলে টাকা আসবে সম্পদ এটা যোগ হবে অনুরূপভাবে চলতি দায় বৃদ্ধি পাইলে টাকা আসবে এই জন্য যোগ হবে চলতি দায় হ্রাস পাইলে টাকা চলে যাবে এই জন্য বাদ হবে অবসায় এবং অবলোপন এটা যোগ হবে কেন অবসায় এবং অবলোপন যোগ হবে এর কারণ হচ্ছে এটা অনগদ আইটেম মূলধন জাতীয় ক্ষতি এগুলো অনগদ আইটেম মূলধন জাতীয় ক্ষতি যোগ লাভ বাদ আমরা তাই করেছি এখানে তাই করেছি এবার আমরা আসব এবার দুই নম্বর ধাপে আসব এবার আমরা আসব দুই নম্বর ধাপে দুই নম্বর ধাপে আসতে হলে আমার তার আবার লিখে নিতে হবে ধাপটা লিখে নি তারপর আবার কোশ্চিন থেকে আসব দুই ধাপ দুই ধাপ দুই বিনিয়োগ খাতে বিনিয়োগ খাতে নগদ প্রবাহ নগদ প্রবাহ এর মধ্যে আমাদের দুটা দুটা সম্পদের বিষয়টা আসবে সম্পদের বিষয় এখানে যদি আমরা লক্ষ্য করি আমি আগেই বলেছি যে সম্পদগুলো আগে দেখাই নিয়েছি সম্পদগুলো এখানে এটা একটা স্থায়ী সম্পদ এটা একটা স্থায়ী সম্পদ দুটো সম্পদ আছে তাহলে স্থায়ী সম্পদগুলো আর একবার একটু দেখে নি স্থায়ী সম্পদের মধ্যে কি কি আছে এখানে ভূমি আছে ভূমি উন্নয়ন কল কবজা দালান কোঠা আবার অদৃশ্যমান সম্পদ আছে ভুয়া সম্পদ আছে এই তিনটা সম্পদ এই যে বিনিয়োগ স্থায়ী সম্পদ অদৃশ্যমান সম্পদ এবং ভুয়া সম্পদ তো বিনিয়োগ যদি বৃদ্ধি পায় স্থায়ী সম্পদ এবং অদৃশ্যমান বিনিয়োগ এবং স্থায়ী সম্পদ এই দুটো ধরি যদি টাকা বৃদ্ধি পায় আমাদের টাকা চলে যাবে মাইনাস হবে আর যদি হ্রাস পাই টাকা আসবে প্লাস হবে এই অদৃশ্যমান এবং ভুয়া সম্পদ যদি বৃদ্ধি পায় টাকা চলে যাবে কিন্তু হ্রাস পাইলে এই জায়গায় অবলোপন হবে এই জায়গায় অবলোপন হবে এখন আমরা এখানে কাজ করব তাহলে কল কবজা এবং সরঞ্জামের বিষয়টা আমাদের এখানে ভূমির পরিমাণটা এখানে ভূমির পরিমাণটা আসছে একটা এই একটা দুটা আইটেম আছে স্থায়ী প্লান্ট সম্পদের তাহলে প্লান্ট সম্পদ এখানে আমরা দেখা দেখাবো কি প্লান্ট সম্পদ বিনিয়োগ বিনিয়োগ আর কি দেখাবো বিনিয়োগ বিনিয়োগ দেখাবো স্থায়ী সম্পদ দেখাবো অদৃশ্যমান এবং ভর সম্পদের বৃদ্ধি দেখাবো তো এখানে দুটা সম্পদ আছে এই পাশে একটু আমরা সরিয়ে নিয়ে আসছি আবার অঙ্কটাই এখানে দেখেন একটা জিনিস লেখা আছে একটি সরঞ্জাম তিন হাজার ষাট টাকায় বিক্রয় করা হয় 
তাহলে সরঞ্জাম বিক্রয় এটা সরঞ্জাম বিক্রয় সরঞ্জাম বিক্রয় সরঞ্জাম বিক্রয় করলে টাকা আসে সরঞ্জাম বিক্রয় সরঞ্জাম বিক্রয় এখানে তিন হাজার ষাট টাকা তিন হাজার ষাট টাকা টাকা আসলো যার ক্রয় মূল্য ছিল ছত্রিশশো টাকা এর বই মূল্য কত তিন হাজার টাকা তাহলে এই বই মূল্য আর ক্রয় মূল্য এই এই দুটোর পার্থক্য বই মূল্য কত তিন হাজার দুইশো চল্লিশ আর এখানে এই এই বিক্রয় কত বই মূল্য এবং বিক্রয় মূল্যের পার্থক্য হচ্ছে এইটা এই একশো আশি টাকা বই মূল্য এবং বই মূল্য আর ক্রয় বিক্রয় মূল্যের পার্থক্য এখানে আমি আরেকটু দেখে নিতে চাচ্ছি যে একটা সম্পদের ক্রয় মূল্য ছিল ক্রয় মূল্য ছিল তিন হাজার ছয়শো এখন তার বই মূল্য হচ্ছে বই মূল্য হচ্ছে তিন হাজার দুইশো চল্লিশ তাহলে এইটা হবে পুঞ্জীভূত অবচয় পুঞ্জীভূত অবচয় এই পুঞ্জীভূত অবচয়ের পরিমাণ হচ্ছে আমাদের বিয়োগ করতে হবে এটা তিনশো ষাট টাকা এবার বিক্রয় মূল্য কত বিক্রয় মূল্য হচ্ছে বিক্রয় মূল্য হচ্ছে আমাদের তিন হাজার ষাট টাকা এখানে একশো আশি টাকা ক্ষতি হচ্ছে বিক্রয়ের জন্য তো ক্ষতি একশো আশি টাকা এই টাকাটা এখানে দেওয়া আছে এই যদি না থাকে এইভাবে ক্ষতি বা লাভ বের করতে হবে এবার আমরা তাহলে সরঞ্জাম বিক্রয় গেল তিন হাজার ষাট টাকা এখানে দেখেন এছাড়াও আঠাশ হাজার আটশো টাকা সরঞ্জাম নগদে ক্রয় করা হয় তাহলে আমরা এখানে লিখব সরঞ্জাম তাহলে আমরা এখানে লিখব সরঞ্জাম ক্রয় সরঞ্জাম সরঞ্জাম ক্রয় আটাশ হাজার আটশো এছাড়া এখানে আর একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে জমি ক্রয়ে আঠারো হাজার আটশো টাকার সাধারণ শেয়ার ইস্যু করা হয় জমি ক্রয়ে আঠারো হাজার টাকার সাধারণ শেয়ার ইস্যু করা হয় এখানে জমি বেড়েছে এই দুটোর বিয়োগ ফল হচ্ছে আঠারো হাজার টাকা আবার এই সাধারণ শেয়ারের এখানেও এখানেও আঠারো হাজার টাকা তাহলে সাধারণ শেয়ার ইস্যুর ফলে টাকা আসছে কিন্তু এই টাকাটা নগদে আসেনি না সাধারণ শেয়ার ইস্যুর ফলে এই যে ইস্যুটা হয়েছে কিসের বিনিময়ে জমি মূল্য পরিশোধ হয়েছে শেয়ার দিয়ে জমির মূল্য পরিশোধ হয়েছে শেয়ার দিয়ে অতএব এইটা এখানে আসবে না এটা এখানে আসবে না নন ক্যাশ ইনভেস্টিং অ্যান্ড ফিনান্সিং অ্যাক্টিভিটিস অনগদ বিনিয়োগ এবং অর্থায়ন কার্যক্রম অর্থাৎ আমরা সম্পদ কিনেছি মূলধন দিয়ে এটাকে বলে অনগদ অর্থায়ন ও বিনিয়োগ কার্যক্রম এটা আসবে না অনগদ অনগদ অর্থায়ন ও বিনিয়োগ কার্যক্রম অর্থাৎ স্থায়ী সম্পদ শেয়ার দিয়ে ক্রয় করা বা বন্ড দিয়ে ক্রয় করা শেয়ার দিয়ে বা বন্ড দিয়ে ক্রয় করা স্থায়ী সম্পদ এটাকে বলে অনগদ অর্থায়ন এবং বিনিয়োগ কার্যক্রম আর যদি বন্ডকে শেয়ারে রূপান্তর করা হয় বন্ডকে শেয়ারে রূপান্তর করা হয় তাহলে হয় অনগদ অর্থায়ন কার্যক্রম বন্ডকে যদি শেয়ারে রূপান্তর করা হয় তাহলে হয় অনগদ অর্থায়ন কার্যক্রম তাহলে আবার বলি স্থায়ী সম্পত্তি মূল্য যদি শেয়ার বা বন্ড দ্বারা দেওয়া হয় তাকে বলা হয় অনগদ অর্থায়ন ও বিনিয়োগ কার্যক্রম এটা নগদান প্রবাহে আসবে না অনুরূপভাবে বন্ডকে যদি আমরা সাধারণ শেয়ারে রূপান্তর করি তাহলে এখানে হবে এটাও আসবে না এটাকে বলে অনগদ অর্থায়ন কার্যক্রম এই কারণে এই আঠারো হাজার টাকা এখানে আসলো না কিন্তু এই কথাটা যদি এখানে বলা না থাকতো তাহলে আমরা এর বিয়োগ ফল আঠারো হাজার টাকা আমরা জমি ক্রয় বাবু দেখাই দিতে পারতাম তাহলে এখানে ক্রয় বাবু এখানে টাকা চলে গেল আর এখানে টাকা আসলো এখন এই দুটোর বিয়োগ ফল কত টাকা হবে এই দুটোর বিয়োগ ফল আমাদের কত টাকা হবে এই দুটোর বিয়োগ ফল হবে এই দুটো যদি আমরা বিয়োগ করি পঁচিশ হাজার পঁচিশ হাজার সাতশো চল্লিশ টাকা হবে এখানে এটা মাইনাস হয়ে গেল তাহলে বিনিয়োগ কার্যক্রম শেষ এবার আমরা যাব আবার একটু বলিনি বিনিয়োগ এই খাতে কি কি আসবে বিনিয়োগ খাতে আসবে হচ্ছে বিনিয়োগ খাতে আসবে হচ্ছে আমাদের বিনিয়োগ খাতে কি কি আসবে একটু দেখায়নি আমাদের এই বিনিয়োগ 
বিনিয়োগে যদি সম্পদ বেড়ে যায় তাহলে টাকা চলে যাবে আর বিনিয়োগে যদি সম্পদ কমে যায় বিনিয়োগ যদি কমে যায় গত বছরের তুলনায় তাহলে টাকা আসবে অন্যরূপভাবে প্লান সম্পদের ব্যাপারে যদি অতিরিক্ত তথ্য কিছু না থাকে তাহলে বাড়লে টাকা ক্রয় হিসাবে টাকা মাইনাস হবে আর কমে গেলে বিক্রয় হিসাবে টাকা আসবে সেটা এখানে বলা থাকতে পারে অদৃশ্য সম্পদ এবং ভুয়া সম্পদ বাবদ যদি টাকা যায় সেটাও বিনিয়োগ কার্যক্রমে আসবে কিন্তু যদি অদৃশ্য মানে ভুয়া সম্পদ কমে যায় তাহলে সেটা হবে অবলোপ অবলোপন বা ক্রমশদ অ্যামোটাইজেশন ইংরাজিতে বলে এবার আমরা আসব অর্থায়ন খাতের কার্যক্রম এবার আমরা আসব তিন নম্বর ধাপে সঙ্গে আমরা পরে আসছি এবার আমরা এখানে এখানে আমরা এখানে আমরা তিন নম্বর ধাপ তিন ধাপ তিন এখানে আমরা লিখব অর্থায়ন খাতে অর্থায়ন খাতে নগদ প্রবাহ নগদ প্রবাহ এর মধ্যে আসবে লভ্যাংশ প্রদান এর মধ্যে আসবে লভ্যাংশ প্রদান আমরা একটু সরাই নিলাম এই পাশে যাতে এই পাশে পড়া যায় এখানে লভ্যাংশের পরিমাণটা দেওয়া আছে এখানে লভ্যাংশ প্রদান লভ্যাংশ প্রদান করলে টাকা সর্বদা যাবে লভ্যাংশ প্রদান করলে টাকা কিভাবে সর্বদা চলে যাবে পাঁচ হাজার সাতশো ষাট টাকা এটা মাইনাস হলো এবার শেয়ারের বিষয়টা এখানে এবার আসি এর সাথে বন্ডের একটা বিষয় আছে বন্ড বা নোট পেয়েবল এরকম যদি কোনো আইটেম থাকে বন্ড অথবা নোট পেয়েবল এরকম যদি আইটেম থাকে বন্ড বন্ড তারপরে নোট পেয়েবল ব্যাংক লোন এরকম আইটেম যদি থাকে এখানে দেখেন এবার বন্ড ইস্যু হয়েছে এখানে প্রদেয় বন্ড এটা গত বছর ছিল না তাহলে এটাকে আমরা লিখব বন্ড ইস্যু বন্ড ইস্যু কত টাকা এখানে আমাদের ষোলো হাজার দুইশো টাকা ষোলো হাজার দুইশো টাকা বন্ড ইস্যুর ফলে টাকা আসবে এখন এর সাথে কি কি আইটেম আসার কথা ছিল এখানে যদি এই প্রদেয় বন্ড এটা দীর্ঘমেয়াদি দায় দীর্ঘমেয়াদি দায়ের মধ্যে ব্যাংক লোন আসতে পারে ঋণপত্র আসতে পারে প্রদেয় নোট আসতে পারে দীর্ঘকালীন এইগুলো হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদি দায় এই দীর্ঘমেয়াদি দায় যদি বেড়ে যায় টাকা আসবে কমে গেলে টাকা যাবে কিন্তু এখানে দেখেন সাধারণ শেয়ার যেটা আঠারো হাজার এটা এটা বলে দিয়েছি যদি ওই এই কথাটা বলা না থাকতো জমি ক্রয়ের মূল্য সাধারণ শেয়ার দিয়ে ইস্যু করা হয়েছে এটা যদি বলা না থাকতো তাহলে আমরা এখানে শেয়ার ইস্যুর দ্বারাও এখানে শেয়ার ইস্যুর বিষয়টাও বসাতে পারতাম শেয়ার ইস্যু শেয়ার ইস্যু শেয়ার ইস্যু এখানে আসছে না আবার যদি শেয়ার অধিহার বাবদ কিছু টাকা পাইতাম তাহলে শেয়ার অধিহারও এখানেও আসতো শেয়ার অধিহারও আসতো এখানে তাহলে এই আইটেমগুলো এখানে নাই এখন আমরা যোগ বিয়োগ করি এটা থেকে এটা বাদ দিলে আমাদের এর পরিমাণ হবে এটা থেকে এটা বাদ দিলে আমাদের পরিমাণ হবে এর পরিমাণ হবে দশ হাজার চারশো চল্লিশ এটা কিন্তু প্লাস ফিগার এবার আমরা এখানে সব যোগ করব এই তিনটা এই তিনটা এই তিনটা যোগ করব অর্থাৎ এই পরিচালনা খাত তারপরে বিনিয়োগ খাত তারপর অর্থায়ন খাত এই তিনটা আমাদের যোগ বিয়োগ করলে উপরের দুটো মাইনাস তাহলে আমরা এখানে একটা এ পর্যন্ত করার পরে এখানে আমরা লিখব সারা বছর নগদ প্রবাহ বহি প্রবাহ হবে এখানে সারা বছর নগদ বহি প্রবাহ বহি প্রবাহ এখন এইটা এটা যোগ করেন এটা বাদ দেন বাদ দিলে আমাদের এর পরিমাণ আসবে ছাব্বিশ হাজার দুইশো চল্লিশ ছাব্বিশ হাজার দুইশো চল্লিশ এটা মাইনাস ফিগার এটা মাইনাস ফিগার এবার এই প্রারম্ভিক নগদ এই যে এখানে যে প্রারম্ভিক নগদ আছে এই যে প্রারম্ভিক নগদ এই প্রারম্ভিক নগদটা এর সাথে নিশ্চয় যোগ করতে হবে প্লাস প্রারম্ভিক নগদ প্লাস প্রারম্ভিক নগদ প্রারম্ভিক নগদ হচ্ছে আটাশ হাজার ছয়শো বিশ এবার এই দুটো বাদ দিলে আমাদের যেটা আসছে এর পরিমাণ হচ্ছে তেইশশো আশি টাকা 
समापनी नगद तहबिल समापनी नगद तहबिल समापनी नगद तहबिल समापनी नगद तहबिल उत्तर मिले गल गुड़ा थे थिरी ते आलोचन जाब आर्थिक विवरणी कयटा प्रथम प्रश्न हम आर्थिक विवरणी कयटा आर्थिक विवरणी हम चार एक हे आय विवरणी एक आय विवरणी और एक थे मालिकाना सत्व विवरणी और एक उद्वृत्त पत्र आर्थिक अवस्थार विवरणी और चार नम्बर हे नगदान प्रभाव विवरणी एन एट हिसाब चक्र कौन जगह तैरि है प्रथम क्ज हे लेंदेन शन कर एक नम्बर धाप दु नम्बर धाप हम जाबिदा प्रस्तुत करा तीन नम्बर धाप हम खतियान प्रस्तुत करा चार नम्बर धाप हम असमन्वित एमिल पांच नम्बर भूल संशोधन समन्वय दाखिला छय नम्बर हम समन्वित एमिल और सत नम्बर हम आर्थिक अवस्थार विवरणी आर्थिक अवस्थार विवरण सर्वशेष विवरणी हम नगदान प्रवाह विवरणी ताली नगदान प्रवाह विवरणी और नगद नगदान हिसाब और नगदान बजेट यह विषय तीन टाइम कथा बोलिए तीन टाइम जिन सुनते एक ही रकम मन है नगद नगदान हिसाब हे नगद प्राप्ति प्रदान नगद प्राप्ति प्रदान प्रतिदिन रेकर्ड कर बोते से नगद नगदान हिसाब अर्थात नगदे प्राप्ति प्रदान प्रतिदिन कार प्राप्ति प्रदान जो बोते लेखा है से नगदान हिसाब एखे सात टी खाद थे सत्ती खाते नगद अर्थ पाए सत्ती खाते नगद प्रदान है ये दिए कैश रिसिप्ट नगद प्राप्ति जाबेदा और नगद प्रदान जाबेदा तैरि है और नगदान प्रवाह से विगत अर्थ बसरे विगत अर्थ बसरे विगत अर्थ बस मान एखे दुई हज़ार उन्नीस साल ये मात्र जस्ट शेष होगत अर्थ बसरे विगत अर्थ बसरे तीन टा खाते नगद अर्थ आगमन एवं निर्गमन नगद अर्थ आगमन ए निर्गमन जे विवरणी प्रस्तुत करा ताके नगदान प्रवाह विवरणी बोले एट चतुर्थ आर्थिक विवरणी तीन टा खाद बोलते परचालना खाते नगद प्रवाह बनियोग खाते नगद प्रवाह अर्थायन खाते नगद प्रवाह अर्थात विगत अर्थ बचरे परचालना खाते नगद प्रवाह बनियोग खाते नगद प्रवाह और अर्थायन खाते नगद प्रवाह ये तीन टा विषय जे विवरणी प्रदर्शन कराई से नगदान प्रवाह विवरणी बोले और नगदान बजेट की नगदान बजेट हम एक ही जिन देखान क्योंकि से आसन्न बजेटकाले आगामी बसर सम्पर्कित नगदान प्रवाह विगत बसर सम्पर्कित और नगदान हिसाब से प्रतिदिन नगद प्राप्ति प्रदान रेकर्ड कर नगदान प्रवाह खाद कयटा तीन टा एक परचालना खाते नगद प्रवाह और दु नम्बर खाद की बनियोग खाते नगद प्रवाह तीन नम्बर खाद की अर्थायन खाते नगद प्रवाह ताहले नगदान प्रभाव विवरणी हल एक आर्थिक विवरणी जेखने विगत अर्थ बचरे परचालना खाते नगद प्रवाह बनियोग खाते नगद प्रवाह और अर्थायन खाते नगद प्रवाह 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 प्रदर्शन कर जो विवरणी प्रस्तुत करा है ताकि बला है नगदान प्रभाव विवरणी एन यगदान प्रभाव विवरणी हम चतुर्थ आर्थिक अवस्थार विवरणी एन यार विषय आलोचना कर जो आकटू जो विषय आलोचना करते क्यों प्रस्तुत करा नगदान प्रवाह विवरणी क्यों तैरि करब नगदान प्रवाह विवरणी तैरि करब एक नम्बर जो कारण थे तैरी हो जगहटे एक लक्ष्य करते हैं एखे नगद टाक रही है कत और एखे नगद नीट प्रफिट कत एखे नगद तहबिल आज तेईस आशी टाखने नीट प्रफिट कत पंद्रह हज़ार एकश आशी टाक जरा हिसाब तत्व व्यवहार करी ता स्वभाव प्रश्न करते पंद्रह हज़ार एकश आशी टाक लाभ और नगदे रही है मात्र तेईस तेईस आशी टाक बेपार कि टाका कि मेरे दिल्ली की कारण नगदे समापन नगद और नीट लाभ मध्य जे पार्थक्य पार्थक्यटा कि कारण तरह जबाबदेही हिसाब विज्ञान दिए थे अर्थात नगद अर्थ एवं करपरवर्ती नीटपुनाफे और नगदे मध्य समापन नगदे मध्य कि कारण पार्थक्य से तरह कारण व्याख्या भविष्य नगद प्रवाह सम्पर्क धारणा दे नगद अर्थ यथार्थता जाचाई सहायता कर एक बार एक हिसाब जो तैरी करते हैं 
এই বিষয়টা যদি মুখস্থ রাখতে হয় তাহলে কি কি করতে হবে একটা পুরো জিনিসকে কি কি খাতে করতে হবে এখানে আমি এই জিনিসটা সেটা দিচ্ছি এখানে একটু খুব যত্ন সহকারে পড়তে হবে বিনিয়োগ খাতে নগদ অর্থের আগমন এবং নির্গমন গেল তো এখানে বিনিয়োগ খাতে প্লান সম্পদের বৃদ্ধি বাদ আর হ্রাস যোগ বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে বাদ আর হ্রাস যোগ অস্পর্শ ভর সম্পদের বৃদ্ধি বাদ আর হ্রাস বা ক্রমশদ আর হ্রাস ক্রমশদ হিসাবে পরিচালনা করতে যোগ হবে ব্যাখ্যা সম্পদ বাড়লে নগদ চলে যায় তাই বাদ আর সম্পদ করলে নগদ অর্থ আসে তাই যোগ আবার দায় বাড়লে অর্থ আসে তাই যোগ আর দায় কমলে নগদ অর্থ চলে যায় তাই বাদ তো এটা এখানে দায়ের প্রসঙ্গটা এই বিনিয়োগ খাতে আমাদের থাকছে না এটা থাকবে এখানে অর্থায়ন খাতে নগদ অর্থের আগমন ও নির্গমন নির্ণয় যা স্মরণ রাখতে হবে লভ্যাংশ সর্বতা বিয়োগ হবে দীর্ঘমেয়াদী দায় বৃদ্ধি যোগ আর হ্রাস বাদ দীর্ঘমেয়াদী দায়ের কথা আমি আগেই বলেছি প্রদেয় বন্ড ব্যাংক লোন ঋণপত্র এইগুলো ঋণপত্র এবং বন্ড একই জিনিস আমেরিকান টান বলে ঋণ বন্ড আর ব্রিটিশ টান বলে হচ্ছে ঋণপত্র দীর্ঘমেয়াদী দায় কমন স্টক বৃদ্ধি যোগ আর হ্রাস বাদ কারণ দায় বাড়লে শেয়ার প্রিমিয়াম বৃদ্ধি যোগ হ্রাস বাদ হবে হ্রাস বাদ হবে হ্রাস বাদ এখানে হ্রাস হ্রাস বাস হ্রাস শেয়ার প্রিমিয়াম কখনো হ্রাস হয় না শেয়ার প্রিমিয়াম এখানে কখনো হ্রাস হয় না এই জন্য এইটা এখানে থাকবে না ট্রেজার স্টক বৃদ্ধি যোগ আর হ্রাস বাদ ব্যাখ্যা দায় বাড়লে অর্থ আসে তাই যোগ হয় আর দায় কমলে নগদ অর্থ চলে যায় তাই বাদ স্টক লভ্যাংশ মূলধনের সাথে যোগ হবে অনগদ বিনিয়োগ কার্যক্রম কোনগুলো কোন স্থায়ী সম্পদ ক্রয়ের মূল্য শেয়ার বা বন্ড দ্বারা পরিশোধ দেখাতে হবে না যেমন আমরা এখানে জমিকে জমি ক্রয় করেছি এবং তার মূল্যটা শেয়ার দিয়ে দিয়েছি এটাকে আমরা বলবো অনগদ বিনিয়োগ কার্যক্রম অনগদ আর্থিক কার্যক্রম বন্ডকে শেয়ারে যদি রূপান্তর করা হয় সেটাও এখানে দেখানো যাবে না এখন যদি অবসায় না দেওয়া থাকে তবে এই সমীকরণের মাধ্যমে বের করতে হবে বিকৃত স্থায়ী সম্পদে পুঞ্জীভূত অবসায় প্লাস সমাপনী পুঞ্জীভূত অবসায় ইকুয়াল টু প্রাণবিক পুঞ্জীভূত অবস্থায় প্লাস অবস্থায় এখন এটা আসলো কি করে এটা কিন্তু ক্ষতিয়ান থেকে আসছে এটা ক্ষতিয়ান থেকে আসছে এটা ক্ষতিয়ান থেকে আসছে ঠিক এইভাবে এটা ক্ষতিয়ান থেকে আসছে এইভাবে এটা পুঞ্জীভূত অবস্থায় যে যদি ক্ষতিয়ান করা হয় তাহলে এরকম একটা শখ হয় এটা দায়ের ক্ষতিয়ান তাহলে এই পাশে আমরা প্রারম্ভিক এই পাশে আমরা কি লিখি প্রারম্ভিক জের প্রারম্ভিক জের এখানে লিখি পুঞ্জীভূত অবস্থায় আর সমাপনের জেরটা এখানে লিখলি সমাপনের জের এখানে লিখি আর এখানে অবসায় খরচ লিখি অবসায় খরচ আর এখানে লিখি পুঞ্জীভূত অবসায় যেটা রিমুভড হলো যেটা হিসাব থেকে সরানো হলো পুঞ্জীভূত অবসায় যদি ডেবিট হয় এখানে প্লান সম্পদ হবে যেটুকু ওই সম্পদ বিক্রি করা হবে বা এক্সচেঞ্জ করা হবে সেটা এই দুটো সমান এই দুটো তাহলে এই দুটো সমান এই দুটো এটা ইকুয়েশন আকারে সাজালে এরকম হয় স্থায়ী সম্পদ ক্রয় না দেওয়া থাকে তবে এই সমীকরণের মাধ্যমে বের করতে হবে সমীকরণ মুখস্থ করার দরকার নাই ক্ষতিয়ানটা সক করে নিলে ক্ষতিয়ান সমীকরণ এমনি স্থায়ী সম্পদের প্রারম্ভিক যে ডেবিট পাশে থাকে আর স্থায়ী সম্পদ ক্রয়টাও ডেবিট পাশে থাকে তাহলে ডেবিট পাস সমান ক্রেডিট পাস বিক্রি বিকৃত স্থায়ী সম্পদের ক্রয় মূল্য প্লাস সমাপন স্থায়ী সম্পদ এই বিকৃত বিকৃত স্থায়ী সম্পদের ক্রয় মূল্যটা ক্রেডিট পাশে থাকে এবং সমাপন স্থায়ী সম্পদটাও ক্রেডিট পাশে থাকে তাহলে ক্রেডিট পাস আর ডেবিট পাস এখন যদি তিনটা জিনিস দেওয়া থাকে এটা না দেওয়া থাকে ইকুয়েশনের মাধ্যমে এটা বের করা যায় আর এখানে এই অবসায় খরচের মাধ্যমে এই ইকুয়েশনের মাধ্যমে অবসায়টা বের করা যায় নিট লাভ বা লভ্যাংশ প্রদান দেওয়া না থাকে তবে এই সমীকরণের মাধ্যমে বের করতে হবে প্রারম্ভিক সংরক্ষিত কায় প্লাস নিট লাভ কর পরবর্তী নিট লাভ ইকুয়াল টু লভ্যাংশ প্রদান প্লাস আপনি রক্ষিত আয় এটা রক্ষিত আয়ের সমীকরণ তো এই অঙ্কটা যদি আপনি এখন ক্যালকুলেটারে করতে চান তাহলে আমি আপনাকে বলবো যে অঙ্কটা এখন সাজানো আছে এখন পাঁচ মিনিটে আপনি অঙ্কটা করবেন কারণ এত সময় নাই যে ঘন্টার পর ঘন্টা শুধু কলম পিষে যেতে হবে খাতার সাথে এরকম না অ্যাকাউন্টিং এরকম কোনো জিনিস না তাহলে অঙ্কটা আপনি জাস্ট এবার ধরেন এবার পাঁচ মিনিট অঙ্কটা করবেন পাঁচ মিনিটে করবেন ক্যালকুলেটারে এবার এই কর পরবর্তী নিটপুনা পার্সাদ কর পরবর্তী নিটপুনা পাশে এর সাথে এই চলতি সম্পদের বৃদ্ধি বাদ দেন হ্রাস যোগ করেন এক নম্বর কাজ এর সাথে এই চলতি সম্পদের বৃদ্ধি বাদ এই চলতি সম্পদের বৃদ্ধি বাদ দেন আর হ্রাস যোগ করেন আবার এই চলতি দায় এই চলতি দায়ের বৃদ্ধিটা বৃদ্ধিটা যোগ করেন হ্রাস বাদ দেন দুটো কাজ শেষ এবার এই অবসায়টা নিয়ে আসেন এখানে এই অবসায়টা এর সাথে যোগ করেন আর এই মূলধনের ক্ষতিটাও এর সাথে যোগ করেন লাভ হলে বাদ যাবে তাহলে কয়টা জিনিস এর সাথে হলো এই চলতি সম্পদের বৃদ্ধিটা কি হবে বৃদ্ধি বাদ আর হ্রাস কি হবে হ্রাসটা যোগ করবেন 
আর এই চলতি দায়ের বৃদ্ধিটা কি হবে এই বৃদ্ধি বাদ দেবেন বৃদ্ধি যোগ করবেন এই যোগ আর রাশ বাদ উল্টা ওর উল্টা এই দুটো তাহলে এই কর পরবর্তী নিট মনাফাসে চলতি সম্পাদের বৃদ্ধি বাদ রাস যোগ করবেন চলতি দায়ের বৃদ্ধি যোগ করবেন রাস বাদ দেবেন কেন আগেই বলে দিয়েছি সম্পদ বাড়লে টাকা যায় সম্পদ কমলে টাকা আসে দায় বাড়লে টাকা আসে দায় কমলে টাকা যায় এবার মূলধন জাত ক্ষতি অবশ্যই মূলধন জাত ক্ষতির সাথে যোগ করবেন এই চারটি আইটেম আমি ঠিক তাই করেছি এখানে আমি ঠিক এখানে তাই করেছি এই চারটি আইটেমের কাজ এখানে এইভাবে করেছি ক্যালকুলেটার করবেন কিন্তু এবার এটা যেহেতু আগে করা আছে এবার এখানে ভিডিওটা থামাই দেবেন দিয়ে ক্যালকুলেটারে এটা একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নেবেন স্ক্রিনশট নেওয়ার পরে ক্যালকুলেটারে তিনবার প্র্যাকটিস করবেন এই অ্যামাউন্টের সাথে মিলাবেন এবার আসবেন হচ্ছে স্থায়ী সম্পদ স্থায়ী সম্পদ কোন দুটো এই দুটো এই স্থায়ী সম্পত্তি যদি বাড়ে তাহলে টাকা যাবে আর কমলে টাকা আসবে তাহলে এখানে বলে দিয়েছে এখানে বলে দিল স্থায়ী সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে ক্রয় করলাম টাকা চলে গেল আর এখানে বিক্রয় করেছি টাকা আসলো কিন্তু এই জমি ক্রয়টা আসলো না কারণ ওই যে আগে বলে দিয়েছে এটা অনগত কার্যক্রম এই যে এখানে দেখেন এবার এই যে সরঞ্জাম বিক্রয় এটা আর সরঞ্জাম ক্রয় দিয়ে দিলাম আর অনগত অর্থায়ন খাতে লভ্যাংশ প্রদানটা দেবেন বন্ড ইস্যু দেবেন শেয়ার দেবেন যদি বাড়ে টাকা আসবে আর কমে গেলে টাকা বিয়োগ হবে ঠিক ক্যালকুলেটারে তিনবার প্র্যাকটিস করবেন তিন থেকে চারবার প্র্যাকটিস করার পরে অর্থাৎ পাঁচ থেকে ছয় মিনিটের মাথায় অঙ্কটা অটোমেটিক্যালি ক্যালকুলেটারটা করা সম্ভব একটা বিশাল অঙ্ক আমি এইভাবে রেখে দিলাম এবার যাতে দেখতে সুবিধা হয় তো ভালো থাকেন এবং এর পরবর্তী ক্লাস আমরা আর একটা অঙ্ক দেখতে পারি আর যে বিষয়ে করোনা ভাইরাসের কারণে ক্লাস বন্ধ আছে যে বিষয়ে বুঝতে অসুবিধা হয় সেই বিষয়ের একটু সেই বিষয় নিয়ে একটু শেয়ার করলে পারে আমরা সেই বিষয়ের ক্লাসগুলো আপলোড দিতে পারি ভালো থাকেন